Laurent André, bonjour. bonjour. Alors, euh, tu as plusieurs casquettes, même s'il n'en apparaît qu'une, euh, sur le fait de ton crâne, oui. sur ton chef, comme on dit. Tu es à la fois donc musicien, ingé son, euh, représentant d'un label qui s'appelle Fat Record, mais tu fais aussi, euh, tu sais habiller, parce que tu sais qu'il est important quand on boit un café avec un minotaur euh, d'avoir euh, des habits sur soi, donc ça s'appelle Fat Catland. Est-ce que j'en ai oublié, Laurent Alors, euh, ouais, alors on va préciser deux, trois trucs. Ouais, s'il te plaît. Je fais un concept store, c'est ouais. Fat Catland. En gros, qui regroupe donc un studio d'enregistrement, ouais. un studio, le, la marque de vêtements qui est Fat Cat Weir, ouais. et donc le label de production qui est Fat Cat Records. Donc, ça fait beaucoup de Fat Cat, du coup, c'est pour ça qu'on a fait, on va appeler ça Fat Cat tout court. Voilà. C'est tout le concept. Alors, euh, c'est le chat que, que je vois, euh, qui n'est pas si gros que ça, mais qui est euh, borgne surtout. Il n'y a pas le corps, quoi. Ouais, voilà. Il y a une d'en bas, si tu veux. <rire> on l'a perdu. On l'a perdu. Alors on va on va commencer on va pas on va commencer par euh, le label le label ouais. c'est 15, 15 groupes ouais. pour l'instant c'est 15 groupes et, et euh, tous euh, tous le même style de musique ou euh... alors euh, c'est un panel de tous styles de musique il y a du hip hop il y a du du blues euh, ouais il y, a, il y a du blues il y a du folk ouais du rock du metal enfin, il y a vraiment tout style de musique euh, pour l'instant pas d'électro ouais c'est pas euh, je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer un artiste qui, 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 déjà qui m'a qui démarché ou que moi j'ai démarché. Voilà. Et, euh, parce que du coup, c'est beaucoup d'artistes locaux. Ouais. Donc, euh, tous des copains en général. Que j'ai vu en live. C'est pour ça qu'ils sont sur le label. C'est pour ça qu'en fait, il euh, y a tout style de musique. C'est-à-dire que moi, ce qui m'aime pas, c'est le live. Donc, si euh, pour moi, ça swing quand c'est voilà, sur scène. Ce qui est quand même un peu le but de l'artiste. C'est pas d'être en studio et faire que des CD. Ouais. En tout cas, je sens. Euh, Faire des jolies, des jolies chansons en CD, c'est chiant pour l'ingé son, mais c'est facile pour l'artiste. Ouais. <rire> mais, euh, <coughs> mais du coup, c'est pour ça qu'il voilà, y a un panel de, de styles différents, puisque du coup, euh, ben, en live, ouais, ça reste rock'n'roll, ça se mélange bien. Quand on, avait fait, on a fait un petit festival l'année dernière, à Alpha de Catlin, où il y avait tous les artistes, euh, on a réussi à tout mélanger, ça s'est super bien passé. Comme Personne s'est battu. Il y a eu une bagarre à la fin, ouais. Pendant que moi, d'ailleurs, je jouais. Ouais. Et, euh, après, je fais du punk hardcore, donc ça fait partie du concert. Si tu veux, si on fait une bagarre, c'était ouais, 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 voilà. mal, quoi. Tu vois, ouais. ça. Il y a les pogos, les bastons, ouais, etc. Voilà, ouais. fallait, bon, ouais, ça, ça a été, bon, il y a eu un chaos. <rire> <rire> ça prend plus. Mais, euh, mais ce qui est normal, enfin, ouais, y a pas eu... Alors, c'est quoi le métier d'un label C'est produire, diffuser euh... Ouais, alors, y a... maintenant, les labels, en fait, euh... comment dire Sur les petits labels, maintenant, en fait, surtout, c'est faire du pressage. C'est ouais. le plus les gens. Moi j'en fais très peu, j'en fais qu'avec un seul artiste qui s'appelle Freddy Whiteball, mmh. que je suis lui par contre de, de A à Z, c'est moi qui, qui gère on va dire euh, entre guillemets sa carrière, je ne vais pas dire ça, mais euh, et, euh, du coup c'est moi qui, qui finance en fait, mmh. surtout en fait à la base du label c'est surtout du financement. Ouais. Dans un premier temps. C'est un producteur comme on dit au cinéma. Voilà, c'est la, 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 la production. Et après moi je suis surtout un distributeur. Ouais. Euh, donc moi je gère beaucoup ce qui est la diffusion média, euh, vraiment faire euh, voilà, voilà, tout, tout les, euh, toutes les actus, les concerts. Euh, de tous mes artistes, on va dire. Euh, de leur donner en fait un pôle grâce à Fat Cat, euh, un pôle en ligne euh, professionnel où euh, voilà, tout, euh, tout tourneur, tout booker, tout euh, programmateur de salle en fait, peut venir récolter toutes les informations qu'il a, euh, voilà, tout ce qu'il a besoin en fait, pour pouvoir euh, écouter, voir. Voilà, euh, diffuser, euh, acheter. Quoi. Voilà, acheter en gros euh, ben, le produit. Alors, ouais. Pour, euh, dans la musique, voilà, ben. Des produits. <rire> on essaye d'être des, des produits bio, mais bon. Euh, voilà. <rire> c'est juste, juste qu'on peut essayer de sauver. Quoi. Euh, et donc voilà, moi je suis là vraiment pour ça, pour amener une vraie structure, un accompagnement artistique. Derrière, grâce on va dire, à mon métier et à ma déformation professionnelle, du coup j'ai euh, ouais, euh, acquéri on va dire, des, des, des bonnes bases solides en travaillant avec des gros artistes, de voir comment ça se passait dans, dans, dans les grosses productions. On arrivait à l'amener à l'échelle. Euh, on va dire plus amateur et pour au moins rendre ces gens-là semi-pro mm -hmm. et les aider dans, dans, dans leur quête de, de carrière, de ce qu'ils ont envie. Quoi. Du ouais. coup, euh, tu vas euh, nommer tes 15 artistes, voir si tu les connais par cœur ouais, euh, et, et tu nous dis, bon, lui, il fait de la plomberie, lui, il fait de l'électricité. Euh. Ok. Alors, tu as la Zampa. Ouais. Euh, donc, je vais en prendre une de chez... Enfin, Zampa euh, Family, ouais, donc. Zampa Family, du coup, pour les... les ben, C'est le premier qui est sur le label. Euh, ben, Steph, il est comment Il est intermittent au théâtre de l'archipel. Ouais. 
Euh, donc lui il est machiniste, on faisait le montage, le montage de décor, tout ça, ce que je fais aussi avec lui. Parce que je suis, je Toi t'es un gesson, mais ouais, pas mais que. En fait j'ai euh, le titre de les ouais. du spectacle, c'est-à-dire que je fais, ouais, je fais je touche un peu à tous les métiers du spectacle. Les Herman, c'est le fameux couteau multifonction voilà. suisse, de l'armée suisse. Alors, voilà. On n'est pas sur le couteau suisse, on est sur le, le truc un peu plus vénère. Alors, je ne sais pas si ouais. c'est pas américain même les Herman, non ah, Peut-être, oui, c'est euh, ouais, américain au tampon. Mais c'est encore plus fort. Ah ouais, non, c'est... <rire> High level, comme high on dit level, en français. Ouais, ouais. Tu veux rajouter la pince, quoi. Ouais, <rire> voilà. Et là, la pince, ça fait tout, mon gars. Voilà. Ça, ça change tout, quoi. Euh, donc, euh, donc euh, Steph, lui, pour le coup, est intermittent. Je ne suis pas sûr que tous les autres membres de son groupe le soient. Ouais. Euh, je les connais tous, mais un peu moins personnellement, on va dire. Après, j'ai Freddy Whiteball, qui actuellement est réparateur en... Oui, mais il fait quoi comme musique Ah, lui Ah, bah oui, il euh, Parce que c'est une blague, le côté plombier électricien. Ouais, ouais, mais moi, si tu veux, je suis dans qui font vraiment parce qu'il galère, je te le dis, quoi. Lui, il fait du whiteboard, il est plus dans le. Dans le. Dans le, dans le, dans le, dans le folk rock. Ouais. En fait, en acoustique. Je sais qu'il veut développer une, une, un groupe, enfin, une formation électrique, on va dire. Ouais. Donc, pas dans l'électricité. Pour le coup, pour la blague, mais. Euh, ouais. Mais vraiment dans, dans, dans sa formation en rock. Ouais. Après, j'ai Brumaire, qui est un groupe rock français, on va dire. Ouais. Voilà. Euh, qui est-ce que j'ai d'autre J'ai. Je vais y arriver, toi, tu, tu me perturbes. J'ai ben, les Armas Fly, qui est de punk hardcore. Euh, bon, je suis chanteur. Je suis oui, chanteur voilà. J'ai les Dusty Duke, ouais. qui sont sur euh, ce qu'on qu appelle Dusty Rock, euh, Southern, South j'arrive pas à le dire, Southern Rock. Euh, qui est-ce que j'ai d'autre J'ai Rabia Chabaz, groupe des Asturias. Ouais. Donc, la euh, province Asturias en Espagne, ouais. qui eux sont sur du punk hardcore aussi. J'ai les copains de Mastakil, qui sont sur du rock fusion, euh, ouais, rock fusion metal. Quoi. Ouais. Hijack Brothers de Toulouse, qui sont pareils sur du rock fusion, hip hop, hip -hop rock. Enfin, ouais. C'est du hip rock. Euh, j'ai Voodoo, qui, donc, qui fait du hip hop. Euh, putain, je vais me faire engoler si j'en oublie. Ouais. J'ai The Lost Station, ouais. sur du euh, grunge rock, indie rock, on va dire. Donc euh, euh, avec Alienor. Hein. Exactement, Alienor, Marco. Euh... Euh... Je vais y arriver. Euh... Ça excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave. Hein. Non, non, euh, euh, mais continue le euh, dégradé. Après, euh, du coup, j'ai euh, Raptus. Oui. Qui est sur du. Un croc, un croc indépendant, quoi. Ouais. Français. Euh, qui est-ce que j'oublie euh, Donc, ben, le dernier groupe que j'ai rentré qui s'appelle Melt, qui est de Toulouse, mmh. qui est, euh, se définissent comme dark rock. Ouais. Donc, il y a un côté dans leur musique où il y a des influences vachement de punk hardcore, euh, metal et rock, power rock, quoi, on va dire. Qu'est-ce que j'ai dit euh, On ne devrait pas être trop loin du compte, là. Euh, pas mal, si je dis, non mais, mais tu m'enverras la liste, on ouais, la voilà. publiera. Mais, mais pour, pour revenir, euh, ah, New Music, oui. oui. New, New Music, oui. Musique, ouais. Nicolas Petit, Nicolas comme on l'appelle, qui deviendra grand. Hein. J'espère, c'est en cours, qui sort d'ailleurs son album euh, très bientôt, qui sera chez moi. Ouais. Euh, et je pense que c'est à peu près. Ouais. Je pense que là on est pas mal. Alors, alors tu, tu es donc. Euh, tu es donc dans, dans, dans diffuser euh, la culture, euh, c'est plutôt culture urbaine en général. Ouais, le, ouais, ouais c'est la, 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 la culture de la rue, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Est Alors, euh, est-ce qu'il y a un foyer à Perpignan euh, enfin, Est-ce que, justement, Perpignan étant une ville, même si ça a l'air d'un gros village, d'un gros bourg, euh, est-ce qu'il y, 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 y a une fièvre perpignanaise musicale bah, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Après, sur les lieux ou tout ça, je pense que c'est très divisé. Il ouais. y, y a la Casa Musicale qui fait de l'accompagnement. Il ouais. y a le Mediator. Euh, bon, le théâtre est vu sur, sur l'accompagnement. Théâtre, on est d'accord. C'est déjà des compagnies un peu plus, déjà un peu plus pro, quoi, on va dire. Mmh. En général, c'est moins des compagnies amateurs. Euh, après, ça reste toujours compliqué d'accès, quoi, je pense. Parce que, ouais. euh, parce que du coup, il bah, n'y a pas de plus de place pour tout le monde, et ce qui est normal. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, en fait. Euh, oui, voilà. Il y a énormément d'artistes à Perpignan qu'on ne connaît pas, qui souvent. Euh, ouais, plein de gens qui, qui se connaissent pas, même. Et l'accès en fait. à la scène locale, est-ce qu'elle est facile elle, que... elle, est, elle est devenue, on va dire, un peu plus facile. 
Ouais, elle est devenue plus facile. C'est devenir à dire à quel point elle était difficile avant. Ouais, ouais, ça a été compliqué, ouais, carrément. Quoi. Bah, déjà pour trouver des lieux. Ouais. Euh, parce que les trois quarts des bars avaient plus, avaient plus trop de, de, le droit. En fait, oui, oui, voilà. Concert, donc déjà, c'est devenu... Parce que dans l'histoire perpignanaise, il y a une vieille tradition de production musicale, notamment du rock garage. Exactement. Sauf qu'au fur et à mesure, les bars, à force de normes, de lois, etc., bah, et... on ne peut plus jouer. C'est le problème, en fait, pour pouvoir faire. Euh, euh, bouger, décoller et bouger les groupes ici. C'est-à-dire mmh. que du coup, le, partir en tournée, c'est pas très compliqué. Après, mmh. c'est quand tu comptes pas en vivre, on est, on est ouais, ouais. d'accord. Donc, si, euh, voilà, en gros, c'est des vacances, c'est peut-être pas y a ton trajet. Euh, voilà, alors, au pire des cas, tu vas mettre 50 euros de ta poche. Hein, voilà, ouais, au, pire des, au, mieux des, au meilleur des cas, tu vas revenir avec un petit billet pour, pour continuer ta production. Mais l'idée étant que c'est facile. Le seul le concept est très simple. Quoi. C'est-à-dire, c'est, voilà, tu viens chez moi, je viens chez toi. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on a. On a, moi j'ai eu en tout cas à l'époque, enfin, même encore maintenant, quoi, beaucoup de demandes de groupe pour, euh, pour faire de l'échange, même ouais. voilà, pour les faire jouer ici, parce que j'ai, ça fait maintenant 23 ans que je fais de la musique, donc je connais vraiment énormément de monde, j'ai, j'ai quand même pas mal joué euh, à, au niveau amateur, ça c'est bien clair. Euh, du coup, euh, on a eu un moment où vraiment on a été bloqué parce que du coup on ne pouvait pas de, donner l'échange, et du coup c'est ce qui, c'est ce qui, ce qui empêche bah, de pouvoir aussi bouger. Quoi. Parce ouais. que du coup, ouais, bah, toi, toi t'as accueilli, t'as accueilli, t'as accueilli, donc la première fois c'est bien quoi. Et c'est en retour à chaque fois que les gens veulent, parce que les gens veulent venir jouer à Perpignan, parce que c'est, bah, c'est un bel axe qui, avec l'Espagne, avec, avec euh, Montpellier, avec si on, si on part sur la, côte, sur la côte basque par exemple, sur les mecs de Grand de, pas tout, mais sur la guerre de Montpellier ou quoi, ils peuvent enfin, voilà, passer par ici. Il y, y a beaucoup de demandes en fait. Est-ce que tu penses que euh, les artistes d'aujourd'hui sont le patrimoine de demain Parce que euh, en fait on vous maltraite parce que euh, on ne pense pas que vous soyez une valeur euh, quelconque. Vous êtes des, juste des gens, euh, plutôt, plutôt que brûler des poubelles, vous jouez de la musique. Là, non, je ne pas la <rire> <rire> euh, ouais, alors, Pour euh, la première question, le, euh, oui, je pense qu'on, euh, que, que, qu'on le lit. Exactement. Après, euh, le problème, c'est aussi maintenant avec Internet, tout ça, ce qui est très bien. En fait, on a les moyens avec le numérique, en fait, on a de quoi se professionnaliser très vite. Mm-hmm. Et souvent, c'est, c'est, c'est comment dire, pas forcément très bien exploité par, euh, par les artistes eux-mêmes parce qu'en ouais. fait, ils sont un peu perdus. Parce que c'est, moi, mon travail à côté, il est énorme. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que les mecs, ils aient juste à faire de la musique. Mmh. Euh, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on, on te demande pas que ça. Quoi. On te demande, tu vas aller dans le moindre petit bar, le moindre petit bar. Maintenant, on te dit tu es un chef d'entreprise, parce que c'est le mot actuel. Ouais, mais Et donc, tu dois être... Ton il... propre producteur, ton propre communicant, ton rien, propre... Voilà, voilà. Il faut rien, il, on ne te, te laisse pas trop le droit, grâce au numérique, justement, à, à être inventeur. Quoi. Ouais, ouais. Parce que, parce que du coup, on a des moyens pour que ce soit assez facilement pro, on va dire. Donc, euh, et du coup, tu te retrouves quand même avec un panel de merde aussi. Ouais. <rire> enfin, pour être cash, quoi. Il y a, c'est euh, arriver, en fait, à poser les choses, quoi. Mmh. Donc, je pense que c'est ce que moi, j'essaye de faire, en tout cas. Euh, après, oui, clairement, on, on peut être le patrimoine de demain. Là. Si on s'en donne déjà nous les moyens, quoi. Mmh. avant toute chose, quoi. avant d'atteindre des autres, il faut déjà nous aussi euh, se poser, savoir exactement ce qu'on veut, euh, sachant que personne ne nous a demandé de faire de la musique. Oui. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est le public qui décide. Donc, euh, je veux dire, euh, bah, les, les Lignes par exemple, c'est des gens qui, ça fait euh, des années qu'ils font ça, qui, 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 qui font leur truc. En fait, ça. Voilà, bah, c'est... Lionel, dès le lycée, faisait ça. Donc, voilà, ouais, euh, je ne l'ai pas connu au collège, donc je ne peux pas savoir. Mais, <rire> mais, dès, le, mais dès le lycée, ouais. il, il grattait. Donc du coup, si tu veux, euh, voilà, c'est des gens qui ont relâché, qui ont, qui ont tout travaillé à côté euh, et, qui, euh, et qui ont du talent. Et qui, voilà, ça paye. Après, on est bien, moi, je suis quand même conscient que euh, des groupes comme les Lignanaises, euh, c'est, euh, on a eu les cargos de savant, mais voilà, c'est euh, tous les euh, 10 ans où j'en sais rien. Et mmh. que c'est, euh, on ne pourra pas tous avoir cette chance-là. Oui, évidemment. Voilà. Mais est-ce que ça vaut la peine pour une collectivité territoriale de soutenir l'éme- de l'é- l'émergence de groupes Oui, carrément. Moi, je pense que oui. Ou à, ou alors, en termes des... d'image bah, et bah, en termes bah, d'économie bah, aussi. Bah, bah, oui, parce qu'on a vraiment des bons groupes. Quoi. Mmh. On, a, on, a, on a cette chance euh, à Perpignan d'avoir euh, vraiment, et, et aux alentours, quoi, dans les villages, <coughs> d'avoir vraiment de très très bons artistes. Quoi. Et, euh, on a des gens qui sont connus dans le monde et que, qu'on ne va pas forcément être ici qui vont être connus euh, bah, euh, super bah, connus dans notre dans bah, les Liminianas qui ont qui ont fait déjà une tournée américaine là qui sont en Angleterre pour faire une tournée enfin bon les Liminianas eux ils ont explosé ça y est hein. yes, ils ont pas splitté ils ont explosé ouais, non, non, ils ont, au contraire ils ont greffé voilà <rire> parce que je sais plus combien ils sont maintenant mais c'est quand même c'est exceptionnel <rire> 
Donc, toi aussi, tu as une ligne de vêtements. Alors, ouais. pourquoi, euh, en quoi c'est cohérent d'avoir, en plus de la musique, une ligne de vêtements Parce que c'est un mode de vie, en fait, la musique. Ouais. Bon, voilà, en fait, j'ai essayé de recréer quelque chose, si tu veux, qui, que tu vois, bah, quand tu vas au concert, hein, généralement, mm -hmm. tu repars avec le t-shirt du groupe. Euh, ça fait partie du merde, c'est très punk pour moi. Euh, ça vient de ma culture, quoi. Après... Euh, je viens du sport extrême aussi. Mmh. Euh, J'en je enfin, continue aussi. Sport extrême, euh, t'appelles euh, c'est quoi euh, 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 Décongelé à la fourchette euh, ouais. un freezer Par exemple. <rire> Mais quand t'es sur une moto, je suis normal quand t'es volé dans un camion. Ouais. <rire> <rire> non voilà, ça, je, fais, je fais du motocross et euh, ouais. quelques sports de glisse. <rire> Mais euh, et du coup si tu veux ça fait. Euh, bah, bah, par exemple Volcom qui, est, qui, est, qui a été une marque, une marque que j'adore, qui, qui est un peu. Euh, que je me suis vraiment beaucoup inspiré. Ouais. Eux ils sont partis du sport extrême, euh, ils ont été aussi sur le snowboard à la base, le ouais. snowboard et tout ça. Donc ils ont créé une marque, ils ont pour sponsoriser on va dire les, 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 les sportifs pardon. Ouais. Et derrière en fait c'est avec l'argent qu'ils ont rangé, ils ont développé la production. Donc euh, Volcom euh, sur leur site et sur ce qu'ils font, enfin créer des festivals, ils ont leur propre festival, ils ont leurs propres artistes et ouais. pas que leur musique. Donc ils font euh, dans tout style d'art quoi, euh, sur la peinture, euh, la sculpture. Euh, ouais, sur sur c'est ce qu'on appelle euh, l'art total ou le concept total. Le recueil, ouais, moi j'appelle ça le recueil d'artistes, euh, ouais, c'est exactement quoi, c'est voilà, l'art en général quoi. Et, euh, et du coup c'est un peu voilà, de ce que je m'en suis inspiré. Donc la marque de vêtements, euh, pour moi c'est déjà c'est. Euh, elle, elle a été euh, développée à la base avec Aurélio, ouais. qui déjà est un artiste, euh, donc qui est tatoueur et dessinateur avant tout BD quoi. Donc on l'a développé ensemble. Euh, c'est une marque rocanoise quoi. C'est aussi euh, voilà. Et c'est vraiment et, et concrètement, c'est pour financièrement pouvoir en fait euh, réinjecter cet argent-là en fait dans, dans le reste du concept store. Euh, parce qu'effectivement, pendant des CD, c'est pas ça qui va me permettre de pouvoir euh, alors aujourd'hui euh, produire des artistes. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est un tout en fait, c'est entre le studio, le label. Et les vêtements, en fait, tout ça, en fait, le... ça, ça crée une synergie voilà. qui. Ça crée un financement, si tu veux. Aussi, parce, parce que, que voilà, parce que on vit dans un monde capitaliste, camarade. Je crois que je suis tout seul, quoi. Donc, euh, c'est. Euh, entre guillemets, privé, quoi. Donc, euh, voilà, je suis toi à fond personnel. Et, euh, donc, ouais, à un moment donné, il faut, faut quand même des fonds. Euh, si on veut arriver à faire des choses professionnelles, quoi. À un moment donné, ça a quand même un coup. Oh, ouais. Sinon, ben, voilà, si on veut passer à un certain niveau. Voilà, quoi. Je peux, pas, je peux pas accompagner des gens en étant moi amateur ou. Ouais, ou sans, sans un minimum de budget, quoi. Euh... Alors, du coup, euh, les vêtements, t'as quoi, euh, quoi comme style Comme, euh, on trouve, de, donc là, t'as un sweat à un un capuche. Ouais, alors c'est très streetwear, quoi. Ouais. Euh, donc, on se disait un peu, voilà, c'est côté skate. Euh, ouais, c'est un, un sport extrême. Et donc, après, par contre, j'ai de tout, quoi. C'est-à-dire que je fais jusqu'aux enfants, parce que je trouve ça super délirant. Donc, on a des body fat cat, euh, ouais. fait sur mesure, machin, face à des gros. Enfin, les broderies sont sur mesure. Euh, et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que la marque, en fait, elle est quasiment tout en local. Ouais. Enfin, même, elle est tout en local. En fait. Donc, euh, tout est fait, euh, les broderies, c'est euh, à la cloche d'or. Euh, euh, donc, les, tout ce qui est sérigraphie, maintenant, c'est à Perpignan, mais c'était à Canet avant. Donc, euh, d'autres broderies, je vais vous faire à tuer. Enfin, tout reste ouais. euh, tout concentré ici. Circuit court, comme voilà. Et en fait, euh, bah, ça coûte pas forcément plus cher pour les gens qui croient que. que voilà. Oui, voilà. Pas forcément plus cher. Euh, c'est cool aussi de voir. Que, mais notre production, quoi. moi je fais de tout de A à Z, donc j'ai euh, voilà, un vrai rapport et j'ai pas euh, c'est pas une commande sur internet quoi. Et euh, pour, pour garantir un minimum aussi la qualité des produits quoi. Oh ouais, ouais qu'ils soient pas toxiques avec des hommes, ouais. quoi, machin, tout ça. Et après voilà, et après du coup moi j'ai vraiment tout quoi, donc j'ai des débardeurs, j'ai des femmes, j'ai euh, des t-shirts. Si euh, c'est le moment de faire ta pub, on trouve ça où euh, Sur mon site, oui. <rire> catlan.com sur le shop. Voilà. <rire> Acheter un suite, aider un artiste. Mais voilà, c'est un beau slogan. Est-ce que tu as vocation à avoir euh, plus d'artistes dans ton label euh... Ouais, j'en ai un, Là, j'ai encore, bah, aujourd'hui même, j'ai deux rendez-vous. Euh, donc, un téléphonique et un physique. Euh, donc, ouais, ouais. Euh, L'idée, en fait, est tant de ne pas euh, en fait, euh, polluer le catalogue. Ouais. Euh, moi, mon, mon concept, il est simple. Quoi. Si je peux t'aider. Bienvenue, si je peux pas t'aider, euh, non. Ne perds pas ton temps et me le fais voilà. pas perdre au passage. Quoi. Voilà, quoi, ça sert à rien. Euh, si mon réseau en fait correspond pas au tien, si on n'est pas sur la même dynamique, euh, pour moi dire, euh, ouais, regarde, j'ai 400 artistes, euh, ça va, j'ai pas besoin de. Mon ego il va très bien, euh, j'ai pas besoin de ça. Donc, puis après, effectivement, je vais euh, encore bosser bien sûr. Alors, dernière question. Ouais. Euh, dans les années 80, il y a eu les radios libres. Ouais. 
maintenant, euh, il semblerait qu'il n'y ait plus que des radios commerciales. Est-ce que ce n'est pas compliqué euh, Est-ce qu'il ne faut pas créer sa propre radio maintenant pour dire d'être diffusé ouais. Parce qu'on oui. ne on correspond pas à des standards euh, de produits au sens gras du terme. Et je dis un truc, euh, j'aime beaucoup, mais je pense que j'aurais été prêt à avoir 5 euh, ou 6 euh, jumeaux. Quoi, tu vois, et là, effectivement, ce là j'aimerais bien euh, pouvoir développer plus. Après, c'est compliqué. Euh, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'en fait, on arrive à se mettre en contact. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une structure. Euh, effectivement, il euh, y a des gens qui, eux, veulent faire de la radio, c'est leur métier. Euh, on veut développer ça. Et, euh, donc après, c'est assez loin de me contacter et d'essayer de faire un, en sorte... Euh, de, entre nous, euh, de développer ça. Après, ta question, c'était pas vraiment ça. Ouais. Oui, ça serait bien de contrôler. De, enfin, de contrôler, de, de pouvoir nous-mêmes se diffuser parce que. Ouais, d'avoir une concentration ouais, verticale pour venir des tu, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, et, mais je pense que c'est super jouable. C'est juste euh, une fois de plus. Il faut que les gens se regroupent contact, et voilà. bosser ensemble. Quoi. Parce que moi, je peux pas, par exemple, tout gérer. Oui. J'aimerais, en fait, ça se... On peut prendre ta question, oui. Oui. Et après, euh, c'est pas réalisable. Ouais. Temporairement. Bon, dormir, quoi. Oui. Parce que là, tu t'es couché à 3h du matin, tu me disais, ouais, ouais. et on pourrait faire de la dendrochronologie et sous tes yeux, ouais. c'est la datation par les cernes. <rire> voilà, toi de boulot. Voilà ce que c'est une star au petit lever. Et d'ailleurs, il boit son bol de céréales liquides. Voilà. Et du coup, ouais. Voilà, du coup. Hein. Laurent André, merci. Merci à toi, Nico. <rire> C'est pas vrai. Non. Terminé. Terminé.